Добрый день, дорогие коллеги! Мы рады вас вновь приветствовать сегодня в нашей студии. Сегодня у нас вот вторая встреча, посвященная возможностям лечения патологии хрящевой ткани, в частности, вот костных хрящевых и хрящевых дефектов полнослойных. Ровно неделю назад мы с вами встречались в этой же студии, и мы обсуждали вопросы доступной нам методики, это мозаичная костно-хрящевая трансплантация. Я очень надеюсь, что многие из вас слушали нашу, наши презентации. Во всяком случае, по тем отзывам, которые мы последующим получили, многим понравилось. Ну, скажу честно, мы старались, и сегодня мы тоже постараемся для вас. И я хочу представить моего соведущего, Максим Анатольевич Макаров, ведущий сотрудник отделения ревмортопедии в Институте ревматологии. И Щетинин Сергей Александрович, он сегодня вне студии, удаленно, но мы его сейчас скоро подключим и он также будет присутствовать с нами и он нам сегодня расскажет о возможностях артроскопических технологий в хирургии тазобедренного сустава но наша сегодняшняя встреча она будет посвящена современным подходом в лечении полнослойных дефектов хряща, в частности, возможности использования коллагеновых мембран. И я тогда возьму на себя право первой презентации, она будет такая базовая, и я постараюсь вам рассказать о том, как мы к этому подошли, как мы работали, что мы получили, поделюсь своими мыслями, ну и давайте, в общем-то, будем работать вместе. А у меня к вам огромная просьба, дорогие коллеги, пожалуйста, будьте активными, пишите, задавайте нам вопросы. Мы все вопросы видим на мониторе и по возможности постараемся на все ваши вопросы ответить. И я хочу поблагодарить наших спонсоров, компанию Multisystems Technology, компанию Bayer и компанию Biotechnos, которые нас поддержали сегодня. И, собственно, благодаря их поддержке мы сегодня можем проводить наш сегодняшний вебинар. Итак, давайте начнем нашу научную часть. И вот моя презентация, я ее так и назвал. Коллагеновая матрица, кому она показана. Кому-то нравится больше э, говорить не матрица, а мембрана. Мне кажется, это абсолютно не принципиально. Матрица, мембрана. Как вам нравится, так можете это и озвучивать. А для меня самая сложная группа пациентов – это пациенты с полнослойными поражениями хрящевой ткани. Это третья стадия по классификации ICRS, когда э, полнослойный диагноз эффект хряща, но здоровая субхондральная кость. И четвертая стадия по классификации ICRS это более тяжелая патология, когда уже поражена и хрящевая, и костные ткани. Очень важный вопрос, чем определять выбор лечебной тактики? Во всяком случае, вот для меня вот есть определенные критерии, от которых я сегодня стараюсь не отступать. Это вид дефекта, классификационная стадия, размер дефекта, локализация дефекта. 
Очень важная составляющая для успеха любых реконструктивных операций на хрящевой ткани – это должны быть стабильность сустава и неизмененная ось нижней конечности. Если есть нарушение оси конечности, мы понимаем, что это требует какой-то коррегирующей манипуляции, то, наверное, первым этапом необходимо сделать коррегирующую какую-то операцию, в частности, остутомию, и тут же выполнить коррекцию костно-хрящевого дефекта. И, к сожалению, вот я в прошлый раз говорил об этом, и сегодня повторюсь, есть такое противное для меня понятие слова, как это бюджет. Вот ненавижу этого слова, меня от него трясет, потому что все наши возможности, к сожалению, сегодня полностью зависимы от нашего бюджета. Есть бюджет, имеем возможность, работаем красиво. Но чаще бюджет нам не позволяет выполнять очень многие наши современные операции, но бог с ним, мы все, многие из нас работаем на энтузиазме, поэтому давайте поговорим о том, как, не имея бюджета большого, получать хорошие результаты лечения. А вот одна из э, крайне сложных групп пациентов, это пациенты вот с такими кратерообразными дефектами, э, где есть огромный дефицит костной ткани, и самое неприятное, что это пациенты очень часто молодого возраста, совсем юные, 17, 18, 19 лет. Какие альтернативы у этих э, у нас? Это либо напрашивается вопрос об одномычелком протезировании, но я не случайно озвучил молодой возраст пациентов, поэтому в силу возраста я пока не рискую совсем юным пациентам выполнять вот такие операции. Это э, методика, о которой мы говорили при прошлой нашей встрече, это мозаичная пластика, это самая доступная и самая по бюджету абсолютно независимая от финансовой составляющей методика, это костно-хрящевая трансплантация по типу мозаики и один из вариантов тоже, который сегодня нам доступен, это вот такие мини-эндопротезы, так называемые металлические кнопки, которые мы действительно устанавливаем в зону поражения и таким образом закрываем. Но сегодня я хочу поговорить об современной биотехнологии, это технология АМИК, технология индуцированного матрицы аутохондрогенеза. Это самая доступная по бюджету биотехнология, реально работающая, я вам сейчас это постараюсь доказать, показать. И давайте поговорим о том, что это за технология. Технология основана. Первое, на санации костно-хрящевого дефекта, выравнивании краев дефекта, выполнении перфорационных отверстий. Это можно делать тонким сверлом, это можно делать тонкой спицей. Эти отверстия нужны для того, чтобы обеспечить транспорт костного мозга на поверхность дефекта и имплантация коллагеновой матрицы, коллагеновой мембраны, не принципиально как мы назовем это, прямо вот на вот эту костную составляющую. Что при этом происходит? Сгусток костного мозга, выходя на поверхность дефекта, он стабилизируется под коллагеновой матрицей, и эти клетки, они пропитывают пористую часть коллагеновой матрицы. Вот то, что мы видим, вот так, сейчас простите, вот она, вот эта пористая часть, о ней я сейчас буду говорить, и стабилизируется в этой зоне и в контакте с этой коллагеновой мембраной активизируются процессы неохондрогенеза, и на этом месте образуется хрящевая ткань. А все э, матрицы, какие я использовал в своей практике, они все имели пористое строение, позволяющее впитывать клетки костного мозга в себя, но в то же время поверхностный слой матрицы, поверхностный слой матрицы он плотный и не позволяет этим клеткам мигрировать в полосу сустава, и таким образом стабилизируется это все э, в зоне поражения хрящевой ткани. Э, вот этот рисунок, вот здесь мы четко абсолютно видим, как вот эта белая матрица вся пропиталась э, вот этой кровью, костным мозгом. Это именно то, чего мы добиваемся при, вот, выполнении, при использовании вот этой технологии АМИК. И я сейчас вам приведу несколько клинических наблюдений. Вот одно из наблюдений у молодого человека был вот такой дефект межмыщелковой борозды. Выполнена была санация, перфорация субхондральной кости. Вот он, вот этот тот чудотворный живительный сгусток костного мозга, который мы стабилизируем коллагеновой мембраной. 
И вот мы видим результат операции через два года. Эта зона полностью, вот матрица, она полностью трансформировалась в хрящевую ткань. Но это не гелиновый хрящ, это э, высококачественный, зрелый, волокнистый хрящ. Какие показания к применению технологии АМИК? Это полнослойные дефекты хряща, мышелка в бедренной кости, межмышелковой борозды, надколенника и таранной кости. Это те локализации, какие я в своей практике наиболее часто использую. Максим Александрович Анатольевич, прошу прощения, будет сегодня говорить э, про использование э, этих технологий даже при операциях на стопах. Сергей Александрович будет говорить сегодня об использовании коллагеновых мембран при патологии тазобедренного сустава. Поэтому география использования вот этих технологий, она, в общем-то, очень большая. Естественно, это классификационная стадия. Третья, четвертая стадия, то есть это полнослойные поражения. Площадь поражения не более 8 квадратных сантиметров. Я никогда не берусь за эти операции, если есть больше двух дефектов. И, как я уже говорил, обязательно, обязательными условиями для успеха должны быть неповрежденный окружающий хрящ, жизнеспособная субхондральная кость и неизмененная ось нижней конечности. Я свой путь использования технологии АМИК и применения коллагеновых матриц начинал вот с использования вот такой матрицы. Это потрясающий продукт, который производит швейцарская компания Гайслих. Это матрица Honra Гайд. Она синтезирована из свиного коллагена первого и третьего типов, имеет двуслойную структуру. И, собственно, я в большинстве случаев даже до сегодняшнего дня использую эту матрицу. Вот вы видите плотный слой матрицы и пористый слой матрицы. Как раз вот пористый слой матрицы, он и впитывает в себя клетки костного мозга, и таким образом матрица, она как бы превращается вот в такую, знаете, хранилище сгустка костного мозга. А как фиксировать матрицу? Два варианта у нас есть. Это... Фиксация фибриновым клеем, который наносится на субхондральную кость и приклеивается к субхондральной кости. И второй вариант – это наложение швов, подшивание матрицы к окружающему здоровому гиалиновому хрящу. Обычно я использую нити 6 нулей травматические, но скажу честно, что в 95% случаев я использую фибриновый клей. Потому что наложение швов – это очень тонкая процедура, это такая муторная, длительная процедура требующих хорошего зрения, хороших э -э, ниток э, и, самое главное, хорошей толщины окружающего гиалинового хряща. А хотел показать вот два вот этих рисунка. Вот разница между левым первым рисунком и между средним рисунком минут 10. Это матрица после того, как мы ее подшили, а эта матрица через 10 минут она полностью пропиталась костным мозгом и все эти клетки они как раз находятся вот в этой матрице это то чего мы добиваемся при использовании его при имплантации коллагеновой матрицы матрицы легко моделируются но для того чтобы они легко моделировали чтобы они не порвались чтобы они были эластичными их важно очень увлажнить поэтому перед имплантации я всегда матрицу увлажняю обычным физиологическим раствором и после этого можно уже выполнять все манипуляции с ними и не боясь что мы ее повредим поскольку я в своей практике использую не только вот матрицу хондра гайд и мне часто задают вопрос какую матрицу лучше использовать какая матрица лучше какая хуже ну, я всегда отвечаю так, что, дорогие коллеги, я использую не матрицу, а технологию АМИК. А матрица – это одна из составляющих технологии АМИК, и поэтому какую матрицу использовать – это решение за вами. Все матрицы, какие есть сегодня на российском рынке, они высочайшего качества, очень хорошие, и результаты применения этих матриц действительно очень хорошие, но я в большинстве использую матрицу Honor Guide. И вот сейчас я хочу показать несколько клинических наблюдений, которые наглядно 
продемонстрирует эффективность этой технологии. Вот молодая пациентка вот с таким костно-хрящевым дефектом. Вы видите этап операции, рассверивание субхондральной кости, имплантации коллагеновой матрицы. И через год и 4 месяца мы вынуждены ли были сделать ревизионную артроскопию, потому что на МРТ мы увидели какой-то лоскутный разрыв мениска. Кстати, вот здесь его и видно. Вот он, лоскут. Но обратите внимание, что место имплантации матрицы полностью укрыта хрящевой тканью. Это стабильная, живая хрящевая основа. Повторюсь, что это в большинстве случаев морфология показывает, что это зрелый, высококачественный волокнистый хрящ. Вот этот молодой пациент, это профессиональный баскетболист, у него, обратите внимание, поражены оба мыщелка, оба колена сустава, в области межмыщелковой борозды вот такие дефекты, это двусторонняя болезнь Кёнига, вы видите этап операции, санация дефекта, рассверливание, имплантация коллагеновой мембраны. И через полтора года мы, когда взяли его на операцию на втором коленном суставе, естественно, мы сделали ему ревизию, ревизионную артроскопию того сустава, куда была имплантирована матрица и вот эта артроскопическая картинка в моей практике это самое лучшее и я ее сейчас для себя представляю как эталонную картинку и хотел бы чтобы все мои ревизионные артроскопии э, вот получали вот такую картинку но далеко не всегда это бывает вот так выглядит идеальный результат после имплантации матрицы Сегодня я очень широко использую клеточные технологии, в частности, концентрат костного мозга. Я э, все реже и реже э, делаю рассверливание костной ткани. Почему? Потому что э, у меня есть ряд клинических примеров, когда через несколько лет после того, как мы рассверливаем костную ткань, э, эти рассверленные отверстия так и остаются. Поэтому я сегодня если выполняю открытую операцию электроскопическую, из диафеза бедренной кости <coughs> забираю костный мозг, центрифугируемый вот этот концентрат костного мозга, обогащенный вот этими всеми вот чудотворными стромальными клетками, в этом концентрате вымачиваем коллагеновую мембрану и после этого имплантируем уже на зону поражения хряща. Если дефект небольшой по площади поражения, то мы можем это сделать с вами артроскопически, имплантировать небольшой фрагмент матрицы. Если дефект побольше, вот правые два рисунка, эту технику предложил наш хороший друг, очень известный и блестящий польский ортопед Томак Пьонтак. И вот он как вот такими маленькими кружочками, как черепицу укладывает на субхондральную кость и фиксирует это фибриновым клеем. Но с первого дня, как я начал использовать коллагеновую мембрану, меня стал будоражить вопрос, а что же происходит с этой матрицей, что на этом месте образуется, во что трансформируется вот эта коллагеновая матрица. И вот этот клинический пример, он, наверное, дал мне понимание. Вот молодой человек, вы видите, два левых, рисунка, это вот МРТ, болезнь Кёнига, этапы санации. И мы понимали, что вот у нас после санации образовался вот такой кратерообразный дефект, который нужно было заполнить костной тканью. Костный столбик мы взяли, вот этот костный столбик мы взяли из бокового отдела противоположного мышелка бедренной кости, измельчили его. Донорское отверстие мы заполнили вот таким биокомпозитным столбиком. И после рассверливания супандральной кости мы эту измельченную аутокость уложили в зону дефекта, вот в этот кратер, и уже имплантировали сверху коллагеновую мембрану. Вроде бы, вот вы видите, да, что мы восстановили конгруентность мышелка, и, наверное, можно было бы успокоиться. Но мы всех наших пациентов ведем до полного выздоровления. Вот посмотрите, через два года и два месяца при контрольном э, МСКТ исследовании мы увидели глубокий лизис вот этой измельченной нестабильной костной основы. И, к сожалению, вот таких э, примеров у нас несколько, и мы поняли, что измельченная костная основа – это не лучший пластический материал для замещения э, костного дефекта. И вот мы взяли этого пациента на повторную операцию, и обратите внимание, это то место, где была имплантирована коллагеновая матрица. Она полностью укрыта хрящевой тканью.
причем э, плотной консистенции, очень стабильной хрящевой тканью. И, конечно, э, понимая, что вот основная проблема именно под этой хрящевой тканью, мы пациенту сделали костно-хрящевую пластику, вот, использовали такую технику снеговика. А вот эти столбики, которые мы высверлили из патологической зоны, мы потом изучили. Изучили, что же выросло на месте этой хри... коллагеновой матрицы. А выросла, эта матрица трансформировалась в зрелую волокнистую хрящевую ткань с регулярно расположенными хондроцитами, а местами, местами даже уже можно было сказать, что это гиалиновая структура хрящевой ткани. Это еще раз доказывает о том, что технология АМИК действительно работает, и она очень эффективна. И это вот то, о чем я сейчас говорил. Поэтому такой... Маленький вывод, что технология МИК – это современная высокоэффективная биотехнология для хирургического лечения локальных поражений гиалинового хряща. Но мы на этом не остановились. Мы провели очень серьезное экспериментальное исследование на животных, в частности на свиньях. Эксперимент был обоснован необходимостью сравнения различных коллагеновых матриц, в том числе и отечественного аналога. И вот что мы делали. Мы на мыщелках, даже это межмыщелковая борозда, это свиньи, формировали два дефекта. На один дефект имплантировалась матрица Гонрагайд, а второй дефект мы ничем не заполняли, только расфервили субхондральную кость. И вот посмотрите, через два месяца, через три месяца, через четыре, шесть, я потом дальше сейчас вам покажу, на месте, где была имплантирована мембрана, э, матрица Гонрагайд, образовалась хрящевая ткань, а на том месте, куда мы ничего не имплантировали, мало того, что на этом месте образовалась такая фиброзно-рубцовая волокнистая ткань, Дефект еще и увеличился в размере. Это, кстати, вот к вопросу о том, что мы делаем микрофрактурирование, туннелизацию кости в надежде, что на этом месте образуется хрящевая ткань. И вот что изучалось после того, как животные выводили из экспериментов. И сразу не буду я вдаваться в полный вот этот дизайн этого экспериментального исследования. И что же образовалось на месте имплантации матрицы? В том месте, где мы ничего не имплантировали, образовалась грубоволокнистая соединительная ткань, без четкой упорядоченности волокон. Результат, конечно, вот этого, вот этой зоны очень плохой. А в то же время, там, где была имплантирована матрица Хондра Гайет или еще другая матрица Ортософт, на этом месте образовалась зрелая волокнистая соединительная ткань с большим содержанием хондроцитов в толще дефекта. И эта матрица, она уже даже трансформировалась в гиалиновую структуру хрящевой ткани. Но я сейчас хочу остановиться на возможностях применения технологии АМИК вот так, при таких обширных костно-хрящевых дефектах, когда вот такие картарообразные дефекты. И я хочу обратить ваше внимание на вот левой картинке. Это айсберг. Это картинка айсберг. И вот я это назвал даже, называю это эффектом айсберга, не только я, это весь мир сейчас это называет. Что это такое? Очень часто мы а, при анализе данных МРТ, компьютерной томографии, рентгеновских снимков, обращаем внимание только на поверхностную часть. И ну, недооцениваем, скажу так корректно, то, что находится внутри, в глубине кости, а именно костную составляющую. Вот как у айсберга, то, что мы видим на поверхности, это мизер, а все, что вот катастрофично, это внизу. И сегодня я очень большое внимание уделяю и всем рекомендую уделять именно анализу состояния костной ткани в зоне поражения хряща. Сейчас вот этим, этим клиническим наблюдением я сейчас э, постараюсь вам подтвердить то, о чем я сейчас говорю. Вот обратите внимание, это молодая танцовщица, девочка, э, ей было в те годы, когда мы оперировали, по-моему, то ли 17, то ли 18 лет. Вот такой дефект. А, сразу хочу сказать, сейчас я это понимаю, что по всей видимости мы недооценили вот эту костную составляющую.
Вы видите, что эта кость местами склерозирована. Мы видим, что нет активного кровотечения. И, наверное, уже тогда это должно было навести на мысль о том, что какая-то проблема костной ткани уже присутствует. Но это были первые наши шаги применения этой технологии. И не только наши, тогда вот вообще в мире только внедрялась эта технология. Была имплантирована коллагеновая мембрана. Через два года... По какой-то причине, я не помню вот в данном случае, что за была причина, почему мы выполнили ревизионную артроскопию, но обратите внимание, зона имплантации матрицы полностью покрыта качественной хрящевой тканью. И пациентка исчезла из поля нашего зрения. И она к нам пришла через 8 лет. Она пришла к нам с болями в коленном суставе, с невозможностью быть активной, и вот данные МРТ и КТ свидетельствуют о том, что прогрессирующее разрушение костной ткани в зоне имплантации матрицы. Естественно, мы взяли эту пациентку на ревизионную операцию. Вот та зона, куда была имплантирована матрица. Но понимая, что проблема, вернусь вот на эти снимки, проблема с костной тканью достаточно глубокой, этой пациентке мы выполнили вот такую мозаичную пластику. И вот хочу обратить внимание вот на вот тот столбик, который мы высверлили из зоны поражения. Обратите внимание, вот она четкая граница между некротизированной костной тканью и между здоровой костной тканью. Вот этот клинический пример наглядно говорит о том, что был недооценен костный э, дефект, костная составляющая дефекта. И сегодня я бы, конечно, бы на такую костную ткань матрицу никогда бы не имплантировал. Не менее тревожная группа пациентов – это пациенты с рассекающим остеохондритом. Мы все прекрасно понимаем, что в основе патогенеза э, этого заболевания лежат э, явления ишемии, нарушения кровоснабжения, в первую очередь субхондральной кости с последующим отделением хрящевой пластины. И поэтому Поэтому состоянию костной ткани я сегодня уделяю очень большое внимание при предоперационном планировании. Но что делать, если вот у нас вот такие дырочки, вот такие дефекты огромных размеров? Где брать костную ткань? Откуда? Вот один из клинических примеров, когда пациент к нам обратился, его уже оперировали до нас в одной из клиник, произвели санацию дефекта, и к нам он уже пришел вот с такой КТ-картинкой, МРТ-картинкой. Была произведена санация дефекта, рассверливание, и мы имплантировали в этот кратер, который образовался после санации, гранулированную биокость. И уже на эту биокость мы приклеили коллагеновую мембрану. Через год при контрольном КТ-исследовании мы обратили внимание, что вот эта биокость, она как была в гранулах, так она в гранулах и осталась. И обратите внимание, что на ревизионной артроскопии. На артроскопии мы видим, что нет... Так, что-то тут с видео. Что нет однородной такой хрящевой поверхности, вот, восстановилась. Нет хрящевой однородной поверхности, нет качественной конгруентности мышелки, и вы видите, что вот гранулированная кость, она так и остается в гранулах. И, к сожалению, вот такими печальными наблюдениями мы располагаем у нескольких пациентов, поэтому мы пришли к выводу, что делать пластику, дефекты биокости, имплантировать матрицу, это абсолютно бесперспективная процедура, и сегодня биокость я для пластики дефекта не использую. Последующим мы начали использовать измельченную аутологичную кость, укладывали в дефект, выравнивали, восстанавливали конкурентность мышелки и сверху имплантировали мембрану. И здесь в ряде случаев мы столкнулись с неудачами, потому что вот эта измельченная аутокость, нестабильная вот эта основа, анализируется. Посмотрите. И мы поняли, что имплантация матрицы, она показана только на стабильную и жизнеспособную субхондральную кость. И вот возникает ряд вопросов, что нам нужно делать костную пластику, но где взять в достаточном количестве аутокой, чтобы закрыть вот такой дефект костный, как обеспечить стабильность этой аутокости, как гарантировать кровоснабжение кости. Вот это основные вопросы, какие я себе постоянно задавал. задавал. И как-то вот анализируя один из э, таких вот отрицательных исходов, и самое главное, 
постоянно у меня в голове вот эти вопросы циркулировали, будоражили мой мозг, я задал себе вопрос. Слушайте, друзья, но ведь когда мы делаем мозаичную пластику, у нас прекрасные получаются результаты. Почему бы не попробовать по аналогии с мозаичной пластикой сделать точно так же мозаичную пластику, но костной ткани? Потому что мы на прошлой нашей встрече говорили о том, что основная проблема, почему я не использую при таких вот больших по площади поражения дефектов мозаичную пластику, это дефицит пластического материала. И вот мы вам сегодня представляем ту методику, которую мы разработали и которая позволила нам решить очень многие мучащие нас вопросы. Мы ее назвали эту методику гибридная костно-хрящевая трансплантация. Мы обладатели патента этой методики. В чем смысл этой методики? Вот на примере вот этого клинического наблюдения я вам сейчас покажу, как мы выполняем эту операцию, в чем ее суть. Болезнь кионика мыщелка. Вот она вот некротизированная пластина, которая уже легко отделилась от своего ложа. Обратите внимание, что в зоне, откуда отделилась хрящевая пластина, склерозированная супандральная кость. Это кость патологическая, без кровоснабжения, и поэтому необходимо, конечно, делать санацию этого дефекта. В чем смысл методики? Из эпицентра поражения мы с помощью э, вот таких вот, ну во всяком случае я использую сегодня вот такие фрезы с алмазным концом, очень аккуратно высверливали такие столбики патологически измененной субхондральной кости, в каком количестве, на какую глубину, какого диаметра, это все мы э, отрабатывали при предоперационном планировании, при анализе данных компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии. После этого мы понимаем, что вот эти места, откуда мы высверлили патологическую кость, нам нужно заполнить здоровую кость. Откуда ее брать? Мы берем ее из боковых отделов, начинаем с противоположного мыжелка бедренной кости, если операция идет на коленном суставе, можно взять из мыжелка большеберцовой кости, моделируем эти столбики и имплантируем в, ту, в те отверстия, откуда вы сверлили патологическую кость. А разница в диаметрах вот этого диаметра и диаметра столбика 1 мм. За счет этого происходит фиксация методом заклинивания, так называемая пресс-фир методика. Да. Очень важно после этого рассверлить вот эти столбики и подлежащую супанральную кость. Для чего? Чтобы обеспечить транспорт костного мозга, вот то, что вы видите вот на вот этом рисунке. После этого коллагеновая матрица моделируется с помощью алюминиевого шаблона по форме дефекта и имплантируется на вот уже ту здоровую имплантированную костную основу. Вы можете подшить, вы можете э, приклеить фибриновым клеем. И вот вам результаты этой операции через 6 месяцев. Обратите внимание, вот этот рисунок, посмотрите, сколько сосудов. Вот Потрясающая вообще, она даже немножко гипертрофирована, вот эта матрица, но обратите внимание, вот наглядно показывает, что она проросла сосудами. Ну, после того, как мы аккуратно шевером сняли вот этот поверхностный слой, вы видите, вот как выглядит вот эта мембрана в зоне поражения, но это зрелая волокнистая хрящевая ткань. Кстати, я вам хочу сказать, что на более поздних сроках, когда мы делали ревизион операции, чем позже э, от момента имплантации, тем более качественная хрящевая ткань, э, это доказано морфологически. Но, к сожалению, вот этот набор инструментов, который я вам сейчас показал, его в России нет, его не поставляют, об этом я вам рассказывал на прошлой нашей презентации. И поэтому парадоксальная сложилась ситуация, что на российском рынке есть единственный набор инструментов, вот такой, это набор для мозаичной пластики. Почему я вам показываю? Потому что вы можете сделать операцию гибридной пластики любым набором инструментов для мозаичной хондропластики. И бояться, и э, уговаривать себя, что вот у меня нет инструментов, мол, это не обязательно. Какие возможности этой гибридной пластики? А, вот сейчас я вам покажу ряд клинических кейсов, а, и вы посмотрите, какие дефекты можно восстанавливать с помощью этой методики. Вот один из вариантов. Я, а, если речь идет о больших дефектах, использую а, костные трансплантаты диаметром от 10 до 15 мм. Чем, будет, чем шире, тем лучше. И вот имплантирована мембрана. Посмотрите, контрольная МСКТ через год 
аутостолбики не лизировались, они все на месте, конгруентность мышелка сохранена, МРТ-картинка, вот она, вот эта матрица, вот эта хрящевая ткань, куда мы имплантировали матрицу. И вот... Артроскопия через год после имплантации матрицы. Прекрасный результат, очень хорошая хрящевая ткань образовалась, и мы расценили этот результат как очень хороший. Конечно, идеальные результаты достигаются, если есть такая монотрансплантация. Сегодня, вот, если имплантируем один столбик, я это делаю артроскопический, вы видите этап операции, и <coughs> МРТ через год. Обратите внимание, что этот столбик он полностью прекрасно интегрировал, конгруентно сохранена, и вот она, вот эта хрящевая структура, которая была имплантирована, образовалась на месте коллагеновой матрицы. Еще один дефект, вот такой вот некрасивый, с неровными такими кривыми краями. Вы видите, это об операции. Здесь мы имплантировали три столбика диаметром 15 мм. И вот имплантирована матрица. Через 7 месяцев вот она, вот эта хрящевая ткань. И вот эти столбики, которые мы имплантировали. Они не лизировались, они пока еще в процессе э, трансформации, консолидации. Но мы уже сейчас видим, что результаты очень хорошие. Кстати, вот вернусь к этому пациенту. А для начала посмотрите, что образовалось на месте имплантации вот этой матрицы. Хорошая хрящевая основа. И этому пациенту мы вторым этапом делали пластику передней крестообразной связки. Это то, чего делать нельзя. Наоборот, необходимо делать первым этапом пластику передней крестообразной связки, либо сразу же, либо через какое-то время уже пластику дефекта. Но по определенным техническим причинам мы не смогли одномомент это сделать. Но в то же время вы видите, да, что ничего катастрофического за 7 месяцев не произошло. Слава богу, пациент не сильно нагружал ногу. И результаты этой операции, вот именно вот гибридной пластики, мы расценили как хорошие. А очень интересное наблюдение, это пациентка 19 лет, к нам она обратилась через 9 месяцев после артроскопической операции, ей была имплантирована э, матрица Хондра Гайд, но к нам она обратилась вот с такой э, костной проблемой, э, с болями в коленном суставе, ограничениями движения, невозможность физической нагрузки, и естественно мы взяли ее на операцию, и уже анализируя все вот эти снимки, мы приняли решение, что будем выполнять гибридную пластику. Мы, конечно, ждали, что на этом месте ничего хорошего не будет, но обратите внимание, на том месте, куда была артроскопически имплантирована матрица Хондрагайд, образовалась потрясающего качества хрящевая ткань. Эту операцию выполнял э, Дмитрий Валерьевич Мурин, я с гордостью его имя э, озвучиваю, потому что страна должна знать своих героев, и я вам скажу честно, я чуть не плакал, когда вот соскребал от кости вот эту хрящевую ткань, конечно, мы ее изучили, это высококачественная волокнистая хрящевая ткань, местами даже уже можно сказать, и гиалиновая хрящевая ткань. И вот вы видите, образовался огромный дефект, и мы выполнили вот такую гибридную пластику. Сейчас мы изучаем результаты этой операции, пока я не готов сказать, что мы получим, но по тому, что рассказывают пациентки, ей намного лучше. Еще вот один такой вариант. Здесь мы использовали 4 столбика диаметр 15 мм и тоже имплантировали коллагеновую мембрану. То есть дефект был 7 квадратных сантиметров. Ну, вроде бы вот эти клинические примеры показывают, вернее, не показывают, а уже должны сказать, что все, хватит, остановись. Мы уже поняли, что с этой методикой можно работать смело при больших поражениях. Но вот честно скажу, когда вот ко мне пришел вот пациент вот с такой аневризмальной кистой, Мыщелка, конечно, я не удержался и применил эту методику ему. В анамнезе у этого пациента <coughs> трижды были выполнены артроскопические синовэктомии по поводу виландулярного синовита. И вот обратите Ой, внимание, сука. какого цвета синовиальная оболочка в этом суставе. И вот он дефект. 
огромных размеров дефект, причем вот эта поверхностная часть кости, она как папирус, от надавливания пальцем она провалилась вниз, но вот посмотрите, огромного размера костный дефект мы восстановили, но правда, честно скажу, мы брали костную ткань из со второго коленного сустава. И с этого, и со второго коленного сустава. И вот обратите внимание, нам даже не хватило стандартных, самых больших размеров коллагеновой матрицы, и нам пришлось вот такую маленькую заплаточку ставить. Потому что как бы никто даже никогда и не предполагал, что вот такие дефекты можно закрывать. Но вот сейчас мы отслеживаем результаты, вы видите МРТ результат через 3 месяца, через 8 месяцев. Мы видим, что костные столбики не лизировались, пока оценили хрящевую составляющую я не могу, но, к сожалению, у пациента были случаи рецидива синовитов, которые потребовали клеточной терапии. Сегодня мы отслеживаем этот результат и, наверное, я вам скажу честно, при вот таких состояниях, вот аутоиммунных заболеваниях, в частности, вот вилонодулярный синовит, наверное, я больше не буду рисковать делать такие операции, потому что Пока не знаю, что здесь в итоге будет. И вот сейчас я хочу маленький посыл сделать тем докторам, которые очень э, любят и пытаются доказать, что э, рефиксация вот этой мертвой хрящевой пластины – это хорошо, рефиксирует ее. Вот к нам обратилась пациентка через год с чем-то, э, после того, как ей рефиксировали при болезни Кёнига хрящевую пластину вот с помощью вот таких рассасывающихся фиксаторов, к нам она пришла вот с такими костными дефектами, причем очень глубокие дефекты. Вы видите этап операции, вот так выглядела вот эта пластина рефиксированная, но мы понимали, что дефекты есть, выполнили гибридную пластику и вот эти столбики, которые мы выстрелили из зоны поражения. Два столбика и в обоих столбиков вот такие полости кистозные, заполненные кистозным содержимым. Это вот э, тем докторам, которые любят очень <coughs> рефиксировать. Никогда не делайте э, этих операций и вообще любых пластических операций при активной стадии асептического некроза. К сожалению, э, мы располагаем отрицательными исходами таких операций. И сегодня вот вы видите, как все лизировалось через 4 месяца после операции. Поэтому, если у вас есть пациенты с асептическим некрозом, никаких хирургических манипуляций не выполняйте. Лекарственная терапия, клеточная терапия. И ждем, во что выльется, какой исход будет. На фоне лекарственной терапии эти пациенты очень хорошо идут, и в частности клеточная терапия, внутрикостное введение. А когда уже процесс остановится, мы уже увидим, какой дефект образовался, иначе мы рискуем, что у пациента ничего не приживется. Очень важный вопрос, чем закрывать дырки, чем закрывать дефекты, откуда мы берем костные ткани. У нас несколько вариантов. Это аллокости, это биокости, это биокомпозитный столбик из кальциофосфатных материалов. И я сегодня очень часто стал использовать вот такую гранулированную биокость, смешиваю ее с измельченной аутологичной костью. Мы сегодня разрабатываем артроскопическую технологию этой операции, но скажу честно, при таких обширных дефектах это крайне сложно, поэтому я сегодня пока не рискую вам показывать результаты наших артроскопических операций, техника еще требует отработки, но я надеюсь, что в будущем мы сможем вам показать и эту технику. Вы видите болезнь кёнига надколенника. Здесь была выполнена трансплантация одного костного столбика и имплантация мембраны. Еще один вариант болезни кёнига надколенника. Здесь э, два столбика имплантировано костных и подшита вот коллагеновая мембрана. И я сегодня очень широко использую методику гибридной пластики при э, болезни кёнига таранной кости, вот вы видите один из клинических примеров, откуда мы берем кость, здоровую кость? Из пяточной кости. С латеральной стороны пяточной кости мы высиливаем нужной нам длины, костный столбик нужной ширины, а сам донорский дефект мы заполняем вот таким столбиком из биокости. После этого, по аналогии с тем, что я вам показывал, высверливаем патологическую кость и имплантируем коллагеновую мембрану на эту уже здоровую имплантированную костную основу. И вот результаты да, даже через 11 месяцев. 
костная ткань прижилась, коллагеновая матрица трансформировалась в хрящевую ткань, молодой человек уже активен, ну, правда, мы его склоняем на то, чтобы он лимитировал все-таки ударные беговые, прыжковые нагрузки, но результаты операции не обнадеживают. Очень аккуратно с пациентами с высоким индексом массы тела. А, к сожалению, уже доказано, что избыточный вес очень отрицательно сказывается на нагрузке, особенно на зону пластики, и результаты могут быть ой, не самые удовлетворительные. Поэтому сегодня я вот таким пациентам таких операций никогда делать не буду. Поэтому я как бы уже приближаюсь к заключению и хочу сказать, что вот эта гибридная костно-хрящевая трансплантация оказалась, что это очень высокоэффективный метод хирургического лечения обширных по площади поражения костно-хрящевых дефектов. Поэтому, если вы видите вот такие огромные дырки, не пугайтесь, а просто э, проанализируйте, и, может быть, эта методика действительно вам поможет и выручит вас. А чем сегодня я увлечен? Э, в какую сторону я сегодня смотрю? Чем, э, как, чем можно заменить коллагеновую мембрану и упростить технику артроскопической операции? Это вот это гидрогели. Это биологические гели, которые можно сегодня наносить на костную основу. И вот, в частности, вот этот биогель, который превращается в такой, знаете, как силикон, как плотная резина, но настолько он прочно фиксируется костной ткани, что если дать в ближайшее время нагрузки, то ничего здесь не произойдет. И буквально несколько слов о том, что делать с пациентами, нужна ли какая-то лекарственная консервативная поддержка. Конечно, нужна. Сделать операцию и оставить пациента вообще без консервативной терапии – это неправильно. Вот те механизмы, на какие я сегодня обращаю внимание. Это очень важно, чтобы был нормальный состав и нормальное содержание гиалуроновой кислоты в суставе. Это восстановление клеточного матрикса, пролиферация хондроцитов, это противовоспалительные действия. И то, это, 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 это вот все, что я вот вам здесь показал. И, конечно, есть ряд таких моих любимых препаратов, которые я очень широко использую. Я сегодня стал очень осторожен к таким распространенным МПВП, и даже я сегодня больше отдаю предпочтение вот сочетанию МПВП и хондропротектора, в частности Terraflex Advance, потому что они действительно оказывают очень хороший противовоспалительный обезболивающий эффект и в то же время содержат в себе тот строительный материал для хрящевой ткани, какой есть. Это обязательно, это внутрисуставные введения препаратов гиалуронана, гиалуроновой кислоты, высококонцентрированные я очень часто э, э, использую внутрисуставные введения препарата Афлутоп или гомеопатических препаратов, особенно если есть явление синовитов. Э, в нашем арсенале есть ПРП-терапия. Идеально вообще ПРП-терапия вместе с гиалуроновой кислотой, это целлюлер <coughs> матрикс. Э, <coughs> это хондропротектор, их сейчас много, хотите терафлекс, хотите что-то другое. Я стал использовать в последнее время стромарно-васкулярную фракцию. Пока не могу сказать о результатах, но я стараюсь все-таки вот такие клеточные технологии, в частности СВФ и концентрат костного мозга, пока реже и реже использовать, потому что я не знаю, как это повлияет на трансформацию коллагеновой мембраны. И вот мой вам совет. Я заканчиваю уже презентацию. Никогда не сдавайтесь. Понятно, что нам недоступны очень многие современные технологии, какие есть в мире по разным соображениям, но не опускайте никогда руки, у нас есть всегда альтернативы, мы можем всегда найти альтернативный путь, и результаты нашего лечения наших пациентов они будут очень хорошими. Понятно, что за сегодняшнюю презентацию я не, не смог физически рассказать обо всем, о чем хотелось бы, поэтому если у вас будут вопросы, если вы захотите э, задать мне эти вопросы, вот все мои координаты, вы можете написать, позвонить, вы можете зайти на мой сайт, вы можете зайти мой на YouTube канал, мы абсолютно открыты контактам мы будем рады, если вы э, тоже проявите активность и мы с вами с удовольствием пообщаемся. Я закончил презентацию, и давайте посмотрим, может быть, есть уже какие-то вопросы. Максим Анатольевич, да, 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 есть да, вопросы? Вот... Сейчас, я сейчас, вот 11 число начинается, да? Угу. Грамдавыч, 
Почему матриц, матрица подвижная при ревизии? Ну, ну, а, конца, она не, она не подвижная. Конца, она, да. она стабильная. Подвижная это тогда, когда матрица от наших манипуляций смещается со своей зоны. А вот эта мышка, вот эта мышка а можно. Это. Да, когда матрица смещается со своей зоны. Но я вам уже Нет, сказал. Мышка туда. Да. Ну, сейчас. Так, сейчас, одну секундочку, у нас только маленькая авария. Вот, вот, почему вот Все работает, да? Она чуть да. не работала там. Она у вас слайды переключала. Вот сюда. Ага. Угу. Конечно, как я уже говорил, на этом месте не вырастает такая твердая хрящевая ткань, как гиалиновый хрящ, но в то же время мы видим, что эта матрица трансформируется в высококачественную хрящевую ткань, поэтому я бы не стал бы говорить, что она подвижна. Она мягче, чем гиалиновый хрящ, но она не подвижна. Кронович, вот еще вопрос к вам по поводу вашей гибридной пластики. Угу. Можно ли, возможно ли применение алой кости угу. при этой методике? А, не советую. Вот на прошлой э, презентации, неделю назад, я когда говорил о мозаичной пластике, я показывал результаты алопластики. И, к сожалению, здесь очень много э, рисков, потому что алой кости, они могут лизироваться, они могут не прижиться, и здесь никогда не знаете, какой будет исход. Поэтому, конечно, лучше стараться ауто ткани использовать. Угу. И вот еще такой интересный вопрос. Мне, мне тоже интересно. У вас вот очень много ревизионных артроскопий. Да. Это очень здорово, на самом деле. Это вот уникальный опыт, наверное, больше ни у кого. Почему я их делаю? И вопрос такой, да, чем обусловлены часто вот ревизии артроскопические? Или это входит в план, в ваш начальный, изначальный план лечения? А, ну, во-первых, скажу так, что без причин мы ревизии, конечно, никаких не делаем. Было вот пару раз, когда мы, у пациентов было два колена сустава поражены, и когда мы брали пациента на операцию на втором суставе, естественно, мы изучали, что на этом месте выросла. Но я не могу похвастаться, что у меня там какой-то огромный, огромный архив ревизионных операций, но в одном случае пациентка мениск порвала, в другом случае у пациента были явления синовита, которые не проходили, в третьем случае хондромное тело удаляли, в четвертом случае делали ревизионную, вернее, пластику передней крестообразной связки, которую надо было бы сделать первым этапом. Ну, беспричинно мы не делали. Да. Конечно. Здесь вот есть такое замечание, не замечание, просто обратили внимание, что ваша методика гибридной костно-пищевой трансплантации очень похожа на методику, которая была предложена Васильевичем Зарей когда-то для лечения асептического некроза головки бедренной кости. Пластика большим вертелом. Ну, возможно, просто, просто отмечаю, да, да. да. Это... Ну, наверное, Васильевич все-таки вряд ли применял еще и. В те и, годы Васильевич мембрану. мембрану не применял. Да, мембрану да. не применял. Конечно. Идут, вопрос дальше идут по реабилитации, mm -hmm. не знаю, но это, наверное, вообще отдельная область большая, рекомендации по образу жизни. Я думаю, что, коллеги, себя. давайте мы но сделаем это, так. Да. Вот это вы очень... мои все координаты, я сейчас еще раз вам их вот выведу на экран. Пожалуйста, выведите на экран вот этот слайд. Да, вот он, вот этот слайд. Вы можете все мои координаты записать, написать мне, я вам обещаю, что отвечу на все интересующие вас вопросы. Потому что если мы сейчас начнем обсуждать вопросы реабилитации, то это будет до завтра. Это, это еще одна большая-большая да. тема. Да. Ну, пока все, да? Пока все. все, ну, да, все. Да. Спасибо большое. Да, Максим Анатольевич, тогда давайте вам слово. Да. И сейчас роликов не будет, никаких рекламных. Сейчас, да, мы. Или... А, да, совсем забыл. Вот видите, вот зарапортовался. Сейчас мы вам покажем небольшой фильм анимацию, как мы это делаем на, при болезни Кёнига таранной кости. Как работает методика АМИК, не гибридная пластика, а просто методика АМИК при болезни Кёнига таранной кости.
А, Максим Анатольевич, давайте тогда вам слово. Единственное, можно тогда я чуть-чуть вас попытаю рассказать Конечно, немножко вот, о вашем отделении, потому что это, на мой взгляд, уникальное отделение. Таких же нет же. Нет. Отделений, да. Чуть-чуть ну, расскажите нам о вашем отделении, чем вы дышите, что вы делаете. Громко, спасибо огромное за то, что, во-первых, пригласили меня, за, за колоссальное доверие. Я слушал вашу презентацию, все, ну, я всегда слушаю ваши доклады, это как песня для меня лично. Я думаю, практически для всех. Я получил колоссальное удовольствие, всегда это для меня большая школа. Спасибо. Вот. А что касается нашего отделения, то ну, у нас свое вроде, конечно, уникальное отделение, потому что это клиника, которая специализируется на лечении пациентов с воспалительными заболеваниями, системными заболеваниями, соединенной ткани, воспалительными заболеваниями суставов, где производится весь спектр хирургических операций на суставах, ну, начиная от артроскопии и заканчивая операциями по эндопротезированию. Мы находимся в Институте ревматологии, и, естественно, работаем на всю Россию. К нам едут пациенты со всей России. С, нередко это те пациенты, от которых отказываются в регионах вследствие тяжести поражения сустава, либо тяжести самого заболевания. Да, это пациенты, которые постоянно получают иммуносупрессивную терапию. Поэтому, конечно, ну, специфика у нас есть специфика работы, которая отличает нас от работы ну, обычных ортопедических травматологических отделений, хотя мы такие же травматологи-ортопеды, да, и очень любим заниматься и своей профессией, и э, лечением тех пациентов, которых лечим мы. Ну, а если у пациента нет травматологической патологии, они имеют право у вас лечиться? Конечно. Имеют. Мы с удовольствием это делаем, угу. поэтому, очень потому что интересно. мы в первую очередь травматологи-ортопеды. Вот, вот это нельзя забывать. Конечно, да. в первую очередь травматологи-ортопеды. Главное, чтобы сверху этого не забывали. Я очень надеюсь, я очень надеюсь, да, конечно, мы лечим абсолютно всех пациентов, у нас весь спектр пациентов, но просто у нас есть еще определенная специализация, и когда есть какие-то проблемы с пациентами, с с воспалительными заболеваниями, что снова всегда знают, куда их отправить. Ну, чудесно. Так и будем. Теперь Спасибо. мы все знаем, Спасибо, куда Владимир. отправлять таких пациентов. Спасибо большое. Максим Анатольевич, вам, пожалуйста, слово. Ну, и продолжая замечательную лекцию Грам Давыдча, я просто хочу сказать, что, конечно, все в своей практике встречаются с подобными пациентами, у которых имеются проблемы с суставами и с дефектами хрящевой ткани суставов, в том числе и мы, несмотря на нашу специфику нашей работы. Да. Мы тоже зачастую встречаемся с этими пациентами, и также перед нами и перед всеми встает вопрос, что же делать с этими больными, как же их лечить. Но, к счастью, мы имеем определенный спектр каких-то ну, опций, которые мы можем применить для этих пациентов. Их, к сожалению, не очень много, но, слава богу, есть. Поэтому одной из опций, естественно, является применение вот этих коллагеновых мембран, которые у нас сегодня есть. И когда мы используем их в своей практике, мы должны, мы встаем как бы перед выбором определенным, да, как лечить пациента, как их применять, какие методики, несмотря на то, что вроде бы одна мембрана, но методика ее применения может быть, может быть несколько. Это и гибридная пластика, как вы сегодня сказали, и просто эта мембрана, ну, в общем, очень много всего. И э, не всегда можно предсказать заранее, э, в какую сторону пойдет процесс. Мы можем оказаться как на вершине победителем, так и, к сожалению, упасть, провалиться и э, дальше как-то лететь этого пациента. И на сегодняшний день существует очень много исследований различных, э, которые уже в течение не одного десятилетия проводятся посвященной эффективности применения коллагеновых матриц. Мы знаем очень много хороших работ, в том числе и наши польские коллеги, о которых вы сегодня упоминали, да, и наш друг Томик Пионтик говорил о том, что это очень эффективные процедуры. И другие пациенты, в том числе и исследователи, в том числе и применение при поражении тазобедренного сустава, есть очень много работ, больших дефектов с хорошим эффектом, но в то же время есть много работ, которые говорят о том, что несмотря на большие успехи, не всегда удается получить хороший результат. Так в одном исследовании было показано, что у профессиональных спортсменов 25% из них не возвращаются в большой спорт, а те, кто возвращаются, не способны выйти на прежний уровень. 
Еще одна очень интересная работа, которая мне очень понравилась в свое время, которая посвящена тому, что о том, о, 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 она подтверждает то, о чем вы говорили сегодня, что если поражена субханеральная кость, то ждать хорошего результата ну, не очень часто приходится, к сожалению. И это заканчивается тем, что увеличивается воспалительные способность синовиальной оболочки и последующее развитие асептического некроза. И в этом аспекте я хочу показать просто один наш клинический пример. Я не хочу говорить о том, как это все хорошо, потому что ну, мы все видели очень много хороших результатов. И я вам покажу лучше пациента, у которого вот как раз подобная была проблема. Проблема заключалась в том, что это был молодой парень, которому в анамнезе в 2016 году выполнена пластика передней крестообразной связки с хорошим результатом. И в 2018 году во время интенсивного бега он почувствовал боли. Больной пробежал 17 километров по пересеченной местности и почувствовал боли в коленном суставе. Были боли, синовид. На МРТ выявлена вот такая картинка. Причем, если уже сейчас смотреть, да, здесь все-таки изменен не только э, изменение не только со стороны суставного хряща, но и все-таки в процесс вовлечена субхондральная кость. На, была пациенту выполнена стандартная операция, да, ну, по установке э, матрицы с, с микроперфорированием. Э, пациент прошел курс реабилитации. Через два месяца все было хорошо. Он был доволен вернулся к хорошим нагрузкам более-менее, но вот через два с половиной месяца это вот его МРТ мы видим вот такие вот такую картинку, ну вроде бы очень симпатичная, но никто не обратил внимания на синовид, который у него был, и пациент продолжал реабилитацию свою жить. В конце августа боли, колено припухло. Пациент идет на МРТ, и на МРТ мы видим вот такую картину, пылает мыщелок, да, развился выраженный отек костного мозга, выраженный синовид сустава, и доктор берет на себя такую смелость. Вопреки всем рекомендациям, которые давались, он прошел много клиник, вот, но тем не менее он трехкратно получает инъекции внутрисуставных глюкокритикоидов, это все, ну, это было в нашей клинике, в нашем отделении. Мы все-таки э, в силу своей профессии чаще, можем, чаще используем, конечно, глюкокортикоиды, может быть, более смело. Здесь вы, я, я потом разговаривал с нашим доктором, который это делал. С одной стороны, конечно, понятно, что внутриставное введение глюкокортикоидов способно ну, сыграть нехорошую роль, мягко говоря, да, в негативное воздействие, в первую очередь, на суставной хрящ. Но учитывая выраженный синовид сустава, выраженное воспаление в суставе, было показано хотя бы как минимум однократное введение, оно, оно могло иметь право на существование. Кроме этого, пациент получал препараты кальция, витамин D, алиндронат, да, полная разгрузка сустава и нестероидные противовоспалительные препараты он получал поначалу пенопроксен. После трехкратного введения глюкокортикоидов пациенту стало лучше хочу сказать. И посмотрите через месяц картинка. Это уже октябрь месяц. Через месяц мы видим, что стих отек, но имеется такой вот выраженный отек в области на пришитой нами мембраны. Пациент продолжал получать э, препараты, ну, алендронат, препараты кальция, подключились хондропротекторы и э, инъекции клеточной терапии. При этом вот после третьей инъекции дипроспана боли практически ушли. Это МРТ еще через месяц, от полтора месяца от 25 ноября. Здесь вроде бы так все спокойно тоже. Ну и, и вот по сегодняшний день, это уже этот год, к сожалению, остается синовид, но если мы увидим, у него выраженное возрастание синовиальной оболочки. С тем, с чем оно связано, пока я не могу сказать. Я не знаю. Мембрана вроде бы на месте, но я не знаю, Громович, как вы считаете, но мне вот не очень нравится вот эта картинка на МРТ. Я очень жду этого, но, но при этом он не отмечает боли. Пациента не болит. Вот я ему звонил вчера, он сказал, что единственное, что это его беспокоит, это скрип в колене во время езды на велосипеде. 
Я не знаю, долго ли будет работать эта мембрана после того процесса и после тех проблем, которые у него возникли после нашей операции. Но я его жду на повторное МРТ, чтобы увидеть, что здесь происходит, что же произошло у него с этой матрицей. А вдруг удастся сделать? Дай бог, если если он не придет, если у него все будет хорошо. Но вот такой непредвиденный выраженный отек костного мозга, который у него был, я не знаю, с чем он был связан, но скорее всего это было связано с тем, что у него была поражена субхадральная кость, которую вот мы как раз недооценили, которую мы недооценили. Да, идя на операцию. И введение дипроспана в этой ситуации, я не знаю, конечно, отне, относится к этому по-разному. А, в нескольких клиниках, где он был, сказали, что да вы что, с ума сошли, так делать нельзя. Но я считаю, что в этой ситуации он сработал так, как надо. Поэтому, конечно, нельзя говорить абсолютно, и нужно подходить очень дифференцированно к каждому пациенту в этой ситуации. И дальше я перейду... К той, к той области применения нашей мембраны, которой еще, наверное, не было до этого. Это тоже идея наших молодых докторов была, которые занимаются стопой. Я, к сожалению, стопой не очень занимаюсь, в силу просто, наверное, нехватки времени и всего хватить невозможно. Вот. И я хочу показать просто результаты, которые получились у наших докторов. Применять эту мембрану стали у пациентов с артрозом первого плюс нефалангового сустава И самый классический вариант это был это халикс ригидус Почему стали это делать? Потому что большинство пациентов это женщины И нередко встречаются молодые пациентки Их очень много, которые хотят вести активный образ жизни И в первую очередь ходить на костылях И если им говоришь о том, что этот палец, например, перестанет у вас двигаться их это вводит в какой-то просто ужас. И очень трудно им объяснить, что так зато не будет болеть и вам будет хорошо. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы они жили, бегали на, на, на каблуках, катались на коньках, чтобы у них все было хорошо. Это натолкнуло наших докторов на мысль попробовать применить коллагеновую матрицу при, этом, при этой патологии. Ну, мы все знаем с вами прекрасные консервативные методы, хирургические методы лечения. Их очень много разных. Все они имеют как преимущества, так и недостатки. Да? Но золотым стандартом на сегодняшний день, наверное, можно назвать артродес при халикс регидус, при артрозе плюс нефалангового сустава. Ну, соответственно, вот что пугает наших пациентов, как раз это отсутствие движений в этом суставе. Было, стали применять эту матрицу коллагеновую. Первая матрица была, которую применили, как раз был хондрогайд, учитывая успех применения в других суставах, в первую очередь в коленном суставе. Вот стали ее пришивать. Нашли одно исследование в мировой литературе, была только одна работа наших немецких коллег, как раз по использованию коллагеновой матрицы при артрозе первого плюс нефалангового сустава. Единственное отличие от нас было то, что они ее замачивали в течение 15 минут в концентрате костного мозга. И вот несколько клинических примеров, которые я бы хотел вам показать. Первая пациентка, ну вот видите, возраст 40 лет. Молодая женщина абсолютно. Вот с такой картинкой. Здесь очень хорошо видно, что первый плюс нефаланговый сустав у нее далеко не идеален. Вот ход операции видна, да, виден очень хорошо, виден экзостоз, который был резицирован. И были сделаны микропереломы, как на месте, где резистируют экзостоз, так и на головке. Я ругался и ворчал на наших докторов, смотря картинки, потом, где вы вообще пришиваете, почему вы где-то сбоку ее шьете, что это такое. Они говорят, что вы, Максим Ильич, вы ничего не понимаете, просто здесь она заходит на головку. Ну, я им поверил. Хорошо. Вот так это выглядело. Это, посмотрите, три года после операции, очень хороший клинический результат у больной. И снимочки через три года после операции. И вот такая интересная МРТ. Причем я хочу обратить внимание, что вот такая картинка МРТ встречается практически у всех пациентов. Я затрудняюсь сказать, вот, что вот это такое. Может быть, это какие-то грануляции в месте, где вот пришивалась мембрана. Я не знаю, но практически все картинки МРТ, они выглядят вот подобным образом. Причем это все коррелирует с хорошим клиническим результатом. 
Это, поэтому картинка, она отличается, например, от того, что мы видим в коленном составе или в таранной кости, когда делаем подобные операции. Три года после операции очень хороший клинический эффект. Это пациентка старше. Пациентки, конечно, судя по э, снимкам и судя по э, фотографиям, э, здесь э, нужно од одной матрицей не обойтись было. Но пациентка категорически отказывалась от э, костно-пластических реконструктивных операций на стопе, от того, чтобы там был какой-то металл. Поэтому здесь была сделана также минимальная операция, это операция ШД. Плюс, посмотрите, был вот такой дефект на головке плюсневой кости. Сделаны отверстия. Вырезана матрица по размеру. И подшито дефект был укрыт. Также после операции, это год после операции, очень хороший результат. Это ваши стопы, аофос. Ну, хороший клинический результат. Посмотрите объем движений через год после операции. Пациентка очень довольна. Вот старшая, более старшая женщина. Это уже 70 лет. Здесь также был халюкс ригидус. Очень хорошо просто. Мне очень понравилась здесь рентгенограмма и МРТ. Очень хорошо виден дефект. Вот такой огромный остеофит, который был удален, смоделирована головка. Также по схеме был пришит матриц. Очень красиво смотрится. Угу. Она фиксирована. Да, и два года после операции пациентка очень довольна результатом. Живет дальше, продолжает, ну, ходит, не ходит с костылями. И почему я дальше показываю подобные еще случаи? Потому что здесь... Поскольку после операции на первом пальце оставалось еще остатки от матрицы, и сделали второй палец также, ребята. Но здесь видно, что, конечно, здесь и первый, и второй палец нужно было делать. Вот посмотрите, какая головка. Хряща практически нет. Уложена матрица, второй палец. И они здесь не показали, но они его сделали. Вот видно, что резекция была сделана. И посмотрите, вот это три э, месяца после операции у больной. Вы, наверное, слышите звук, я мы просто его не слышим. Можно пока посмотреть это кино. Очень забавная больная. Ну, вот у нее прекрасные движения. Громович, вам. А не течет слышно, звук наверное? у основания вот этого пальца. Немножко, как будто как кольцо одето. Так, пальчики все ощущения двигаются. Ну, на мысочке встать. Чуть мне как-то страшновато, но вот я стала на мысочке. Вот хожу на мысочках. Видно, что пациентка не очень худая. Видите, моя кусалка. Ну вот так вот они двигаются пальцы. Но отечность все-таки вот здесь вот какая-то вот отечность. Вот и у этого пальца отечность. Так и хочется как будто кольцо снять с него. Вот. Ну а так все нормально. Ну, это три месяца после операции, отек еще имеет право быть, но вот такой вот ближайший результат был. Прежде чем дальше продолжить свою презентацию, я бы хотел просто запустить вопрос для голосования, если можно. Вопрос следующий. Можно ли применять данную методику у пациентов с воспалительными заболеваниями суставов? И варианты ответов. Один – да, второй – нет, третий – ну, а вдруг? Ну, будем надеяться, что сейчас нам будут писать. Ну, конечно. Да, ну, мы тогда я... в конце посмотрим. Ну а... да, я сейчас просто попытаюсь дальше ответить на этот вопрос по возможности. Хотя вот, в принципе, да, если мы почитаем показания для применения мембран коллагеновых, там, по-моему, есть четко даже написано, что есть противопоказания. Ну, опять же, дорогу осилит идущий, поэтому без экспериментов оно да. невозможно обойтись. Есть все-таки какие-то исключения из правил, они должны быть. Так, давайте посмотрим, может кто-то нам что-то ответил, но нам надо тогда сейчас немножко вот так выйти. Есть? Есть результаты. Есть вопросы? Есть результаты. Ну, они разделились. Ну, большинство, как, как и ожидается, ответили, конечно же, нет. Я, я их целиком поддерживаю. Mm -hmm. Вот, ну... 
Есть вот, кстати говоря, половина практически, да, допускают. Угу. Практически половину допускают. Я их тоже целиком поддерживаю. Потому что, ну, здесь может показать только время. Сейчас мы посмотрим. Получается, ну, да, 25% допускают, 20% говорят, что да, однозначно. Идем дальше. Я вот сейчас представлю просто несколько клинических случаев, также наших наблюдений, наших докторов, которые э, брали пациентов с воспалительными заболеваниями суставов на эти операции. Это пациентка с ревматоидным артритом. Папа, я хочу обратить внимание, что пациентка находится в стадии ремиссии заболевания. Вот с такой вот картинкой на МРТ, вот с такой рентгенограммой. Мы с вами видим, как выглядит пораженный сустав такого синюшнего цвета. Больной была выполнена также хейлоктомия, резоцированы все остеофиты, нанесены микроперфорации и кости окружающие подшита коллагеновая мембрана. Это вот фото после, сразу после операции. Полтора года после операции, посмотрите, я, я такого ваша даже не видел при артрозах, пациентки вообще ничего не болит. Она пользуется своей ногой, вот как своей. Я единственное хочу обратить внимание всех на рентгенограмму стопы, в каком аспекте, что у нее нетипичная ревматоидная стопа. Все-таки это не ревматоидная стопа, это все-таки больше данных за артроз. Почему я говорю об этом? Потому что, уже забегая вперед все-таки, наверное, данная методика была выполнена по показаниям. Здесь преобладает явление артроза, нежели явление вот ревматоидного артрита. Да, и в этих ситуациях мы, наверное, имеем право брать подобных пациентов на операции. Больная находилась в стадии ремиссии заболевания. И в это, вот в этой ситуации мы смогли получить очень хороший клинический результат. Вот, пожалуйста, пациентка с псориатическим артритом. Вот с таким вот дефектом хряща. С помощью окончатого долота было, был обработан дефект. Ну и по, по, по всем канонам было выполнено пластика дефекта. Посмотрите ее клиническую картину. Почему я взял эту больную? Просто интересно обратить внимание на движение в правом и левом Пошли. суставах. Поднимаю. Справа у нее выполнен артеродез, а слева как раз наша операция, которую я вам сейчас показал. Ну, она здесь будет долго ходить, но, в принципе, мы видим сами, что хорошее движение полгода после операции. А вот здесь выполнен артрадес. Вот пациент с болезнью Бехтерева. Посмотрите тоже на его э, сустав. Это движение до операции. Посмотрите, это, движение, это, это э, послеоперационный снимочек. И в движение непосредственно на операционном столе. И вот видео, которое пациент вот сейчас прислал полгода после операции. Видите, хорошие движения в суставе, практически безболезненные. Ну, хорошие движения сохранены такие же, как были но получены сразу после операции. И вот еще одна пациентка, уже это, это крайний мой клинический случай, это также пациентка с болезнью Бектерева, вот с такой вот картинкой до операции, вот с таким вот объемом движений. Вроде бы тоже все хорошо выполнено, выполнена хилоэктомия, смоделирована головка, все сделано, ну ей еще была сделана остеотомия основной фаланги, потому что мы видите, видим, какая она измененная, деформированная, была выполнена остеотомия фиксированный винтом, послеоперационный объем движений, хорошо все. 
А через 6 месяцев вот это ее были послеоперационные снимки. Но вот через полгода после операции пациентка жалуется на то, что движений практически нет в суставе. И несмотря на то, что движений практически нет, беспокоит очень сильные боли. Боли у нее остались. Мы начали анализировать этот случай. Это вот посмотрите ее МРТ. Оно похоже на то, если вы помните, которое я показывал в больной с ревматоидным артритом. Но более выраженные здесь все-таки изменения. И мы видим здесь слизис даже, по-моему, основной фаланги. Явление лизиса основной фаланги. У пациентка часто звонила за это время. Говоря, то она жаловалась на то, что у нее сильно болит, потом говорила, вроде бы не болит. И причем это все было сопряжено с периодами обострения заболевания. Больная отказывалась от лечения, она не лечится препаратами. И на этом фоне у нее мы получили. Это единственная пациентка, кстати говоря, у которой мы получили плохой результат. Это навелось на какую? Это навелось на мысль как раз о том, что. Есть определенный но при использовании данной методики у пациентов с воспалительными заболеваниями. Во-первых, мы, конечно, получили хорошие результаты при остеоартрите первого плюс нефалангового сустава, при у больных с халюкс ригидус. И считаем, что очень хорошая методика это, и она очень хорошо работает у этих пациентов. А вот что касается применения данной методики у больных с ревматическими заболеваниями, мы считаем, что ее можно применять, но при определенных условиях, при определенных кондициях. Во-первых, пациенты должны быть в стадии ремиссии. Пациенты должны получать постоянно базисную терапию противовоспалительного основного заболевания, которая позволит, позволит нам получить, может быть, в последующем хороший эффект. И только в этих ситуациях мы можем применять эту методику у этих пациентов. Ну и, наверное, вот я бы хотел все-таки на вот такой мажорной ноте все-таки подвести итог своей, 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 своему выступлению. Это просто у нас работа нашего диссертанта, которая он завершает и сейчас анализирует, как раз я хотел показать. И итогом и нашей вот работы, наверное, может быть вторая большая публикация в хорошем журнале. Это вот я буквально в пятницу получил вот такое письмо из журнала Картридж, который принял вот статью нашу, посвященную как раз вот этой работе к публикации, скоро она будет опубликована в журнале The Cartage. Здорово. Я очень рад, да. Ну, и я в итоге в конце хочу вас всех пригласить к нам на конгресс, который будет проведен 18-19 сентября, для того, чтобы иметь удовольствие еще раз послушать выступление Гурам Давыдовича, причем он будет говорить совершенно о новых вещах, о новых темах, и я думаю, мы с вами сможем еще раз очень хорошо пообщаться. Это конгресс мне будет посвящен? Грандович, в том числе. Это же не один там будет. в том числе. Вы будете одним из ключевых людей, как всегда, на нашей конференции. Мы всегда очень рады вас видеть. Обязательно поддержу, конечно. Спасибо большое. Спасибо огромное, Сергей Анатольевич. Великолепная презентация. Я для себя очень много узнал. И вот вы видите, насколько расширяется область применения вот этой технологии АМИК. Поэтому я думаю, что все-таки э, с учетом доступности разнообразных технологий, технология АМИК еще много-много лет в нашей стране будет на первом месте стоять при лечении Без патологии хрящевой ткани. Да, поэтому, коллеги, не отвергайте ее, проявляйте к ней интересы. Поверьте мне, вы будете наслаждаться от своей работы и, самое главное, от результатов этих операций. Действительно, операции, которые заслуживают уважения. А у меня вот один вопрос. А на кисти вы еще не пробовали? Нет, Городович, на кисти, к сожалению, нет. Не на кисти, до кисти мы еще не дошли. Угу. Ну, здесь еще, конечно, многих, может быть, будет останавливать вопрос стоимости, потому что, конечно, те мембраны, которые мы используем на сегодняшний день, они достаточно дорогие, и поэтому, конечно, очень широко это применять пока сложно. Но мы вот ждем каких-то ваших результатов, может быть, или еще чего-то, чтобы нам было проще это все использовать более широко, тогда мы сможем, может быть, и 
Ну, я очень надеюсь, что это противное слово «бюджет» да, скоро да. станет для нас любимым, и мы будем очень любить это слово, потому что наши возможности окажутся безграничными. Хотя бы об этом помечтаем. Спасибо большое, Максим Спасибо. Анатольевич. Сергей Александрович, вы с нами? Да, добрый, добрый день. Привет, привет, Сергей Александрович. А у вас минутная готовность... Мы сейчас за это время Я готов. включим маленький ролик. Я еще раз хочу поблагодарить наших э, друзей, которые поддержали нас. Это компанию Multisystems Technology, компанию Bayer и Biotechnos. Вот, благодаря им мы можем здесь сегодня общаться, передавать опыт друг другу. Я очень надеюсь, что эта информация для вас, для многих интересная. Вот, пишите, пишите нам, пожалуйста. Мы вам будем по возможности все отвечать. Кстати, появились какие-нибудь вопросы? Ну, тут за есть это пока время? один вопрос. Может быть, мы еще потом, когда немножко их еще подсобирается, мы сразу. Хорошо, хорошо. Тогда у нас минутка на рекламную паузу, и mm -hmm. мы Сергея Александровича тогда заслушаем. Как и все, суставы с возрастом разрушаются. Я не буду с этим мириться и принимаю Терафлекс. В отличие от препаратов, которые временно снижают боль, Терафлекс способствует восстановлению самих суставов. Потому что Терафлекс содержит самую большую дозировку строительных материалов хрящевой ткани. Хочу, могу, делаю Терафлекс. Байер. Угу. Все, уважаемые коллеги, мы к вам вернулись. Сергей Александрович. Буквально, а, два слова. Коллеги. Буквально в двух словах расскажите, пожалуйста, о вашей клинике, в которой вы работаете. Чем вы дышите, какие направления для вас наиболее интересны. Вы работаете ведь в 20-й больнице, да, я так понимаю? В да, Москве. да, это больница Ермешанцева. У нас открылось новое ортопедическое отделение. Ну, занимаемся примерно все то же самое, что и вот сейчас рассказал. Сергей Анатольевич, очень понравилась презентация, спасибо большое, про стопы, просто это потрясающие э, какие-то у вас наблюдения, я прям восхищен, спасибо вам огромное. Гурам Давыдович, вам хотел тоже сказать большое спасибо за приглашение и за ваши, как всегда, такие красочные презентации, ну, просто на таком мировом уровне, можно сказать, и... Конечно, особенно э, э, восхищают вот эти артроскопические картинки после хондропластика. Это вообще, конечно, нечто. То есть я представляю, что это может стоить вообще э, сделать артроскопию этим пациентам. Ну, просто потрясающе. Спасибо. Так, мы готовы Может, теперь вас заслушать. Так. Слышно меня, да? Да, да слышно. Угу. Презентация открыта. Что-то не получается. Давайте мы запустим сейчас. Давайте. Биотехнос – европейская фармацевтическая компания, основанная в 1993 году. Штаб-квартира компании расположена в Румынии.
Основными видами деятельности компании являются поиск активных фармацевтических субстанций животного и растительного происхождения и производство оригинальных лекарственных средств. Специалисты «Биотехнос» ведут изыскания в фармацевтической сфере, а также в смежных областях – биотехнологии, клеточной и молекулярной биологии, дерматокосметики и пищевой промышленности. Деятельность компании основана на развитии научно-исследовательской инфраструктуры и инновационном подходе. Система качества продукции сертифицирована GMP с 2005 года. Компания «Биотехнос» располагает независимой лабораторией контроля качества медикаментов, аккредитованной на уровне Европейского Союза. Основным продуктом компании является препарат «Алфлутоп» – оригинальный инъекционный хондропротектор. Разветвленная сеть представительств компании «Биотехнос» в Румынии, России, Белоруссии, Казахстане, Украине, Молдове и других странах эффективно работает благодаря взаимодействию всех структурных подразделений – от полевых сотрудников, медицинских специалистов и маркетологов до менеджеров по логистике и коммерческих менеджеров. Хондропротектор Алфлутоп более 20 лет известен в Европейском Союзе, России и странах СНГ и заслуженно пользуется доверием врачей и пациентов. Более двух с половиной тысяч пациентов с остеоартритом, остеохондрозом и болью в спине приняло участие в клинических исследованиях, проведенных в 50 профильных научно-исследовательских центрах. Алфлутоп является лидером российского рынка хондропротекторов с высокой репутацией и огромной практикой применения. Высокие показатели представленности и узнаваемости Алфлутопа – это результат эффективной работы компании. Сотрудники «Биотехнос» в рамках научно-практических конференций информируют специалистов здравоохранения о результатах новых клинических исследований по препарату «Алфлутоп» и возможностях применения препарата в различных клинических ситуациях. Широкий круг специалистов используют в своей повседневной практике «Алфлутоп» – ревматологи, неврологи, хирурги-травматологи, терапевты и врачи общей практики. Костно-мышечные заболевания – остеоартрит, остеохондроз – являются значимой медико-социальной проблемой. За прошедший год компания приняла участие более чем в 600 национальных, межрегиональных, региональных, научно-практических конференциях по вопросам диагностики, лечения и междисциплинарному подходу в терапии заболеваний костно-мышечной системы. Данные клинических исследований предоставляются на высоком научном и техническом уровнях и раскрывают комплексный механизм действия препарата «Алфлутоп» при костно-мышечных заболеваниях. Компания «Биотехнос» обладает необходимыми знаниями, профессиональными компетенциями и опытом успешной работы с медицинским сообществом. Прочные научные связи с ведущими учеными – Регулярное проведение масштабных клинических исследований, участие в тематических конгрессах, конференциях и семинарах является залогом успеха и дальнейшего развития компании. Добрый день, уважаемые коллеги. В данной презентации хочу рассказать вам и поделиться опытом. Так, сейчас, секунду. Ага, все нормально. Хочу поделиться опытом зарубежных коллег и показать несколько видео, снятых нами в Италии в 2016 году в клинике профессора Фонтаны, который делает очень много артроскопических операций на тазобедренном суставе с применением методики АМИК. Расскажу немножко, как это делаем мы, приведу несколько клинических примеров лечения наших пациентов с отдаленным результатом 6 лет по методике АМИК. 
В 2016 году мы побывали в Италии, в клинике профессора Фонтаны, которая находится на севере Италии, практически на границе Швейцарии. Профессор очень известный в Европе, делает очень много операций, именно артроскопии тазобедренного сустава, едут к нему со всей Европы, оперируют... Как он нам сказал, то есть у него где-то 500 операций артроскопических в год тазобедренного сустава. Из них очень много, где-то две трети – это применение методики АМИК. Ну, может быть, конечно, что-то он привирает, потому что очень большое количество. Но при нас он делал две-три артроскопии в день тазобедренного сустава с применением этой методики. Вот этот слайд его 2017 года на докладе СИКОД. То есть пациентам старше 50 лет он применяет с хондромаляцией 3-4 степени с повреждением хряща площадью более 2 квадратных сантиметров, применяет данную методику артроскопически на тазобедренном суставе. Это тоже его слайд, который показывает, что уменьшение болевого синдрома в течение 6 месяцев после фондропластики артроскопической на тазобедренном суставе и отдаленные пятилетние результаты вот таких пациентов, это его снимок, я фотографировал с его негатоскопа, то есть берет смело на операцию с таким артрозом, на артроскопию тазобедренного сустава. В предоперационном обследовании используют также КТ, КТ-3D, на котором четко видно остеофиты, используют вот такие вот очень интересные схемы, все мы подсмотрели, отфотографировали, действительно оказалось очень удобно. То есть схемы для предоперационного планирования. И здесь он отмечает, что ему нужно удалить. Удалить остеофит пинцер, сколько нужно удалить уровень резекции и удалить остеофит кам, где он расположен, и уровень тоже резекции. Использует он положение на боку, конечно, это очень удобно для артроскопии, это забезненно сустава, используется вот такое, такое приспособление с метанефи, тракционный стол, очень удобно расположенный расположение, расположение ОПА очень удобно, которое необходимо при этих операциях, вот так выглядит операционное его, вот вы видите это приспособление тракционное. И ОП все очень удобно, доступно и удобно выполнять артроскопию тазобедренного сустава. Также вот сфотографировал снимок. Тут видно, насколько, посмотрите, какой уровень тракции. То есть, ну, это, конечно, очень, мне кажется, рискованно такие операции делать с таким уровнем. Мы так и не используем такую тракцию, но он смело вот, э, выполняет тракцию для хорошего обзора. Э, практически видно полностью круглую связку и ну, весь сустав. А, вот там профессор, так, э, начинается операция у него. Он использует э, при артроскопии чистой хондропластики использует методику стволовых клеток, поэтому перед э, выполнением доступа э, он производит э, инфильтрацию подкожно-жировой ткани э, физраствором для э, последующего приготовления стволовых клеток. Э, вот э, мы видим, э, как он инфильтрирует. Э, область бедра. Дальше выполняется доступ. Очень все просто у него, легко это делается. Очень много говорит, все время рассказывает. 
такой эмоциональный очень человек. Показывает, что вот он находится в суставе, вводит нить новый проводник, по нему тракар. Ну, в общем-то, это стандартная методика, ничего тут такого нету, всем известно. Сделал доступ. Показывает, что тракар можно только в одной плоскости. Поворачивать ни в коем случае вверх-вниз его нельзя. Да, вот тут он показывает. Ну и все, дальше устанавливается эндоскопический инструмент. Вот еще один тракар и затем артроскопическая шахта. В это время, да, вот ему помогают ассистенты, у него два ассистента, две операционные сестры. Ну вот дальше все мы видим, установка эндоскопического, эндоскопической шахты. Дальше он, так, 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 секунду. Дальше проводится забор подкожно-жировой клетчатки с помощью специальной иглы. Вот он показывает. И шприца с отрицательным давлением. Таким вот образом забирает он клетки, подкожный слой и отдает все это сестре, которая начинают готовить, приготавливать ему стволовые клетки во время хода операции. То есть используется центрифуга. И к концу операции у него, вот он показывает, таких шприцов он будет 4 шприца использовать. Все это для приготовления вот этого концентрата стволовых клеток, который в конце операции он введет в полость забедренного сустава. Так, вот здесь тоже удалось снять несколько фильмов, хотя он не, не разрешает снимать в операционной, не знаю, как нам с ним удалось договориться, но все-таки вот мы сняли. Посмотрите вот на этот фильм. Ну, здесь он проводит удаление резекции остеофита КАМ. Вот видно уровень резекции. И а, видно, насколько выражен артроз. То есть практически отсутствует хрящ на вертлужной впадине и на головке тоже. То есть это пациент, снимок которого я показывал в начале, с артрозом третьей степени. Вот он смело берет таких пациентов. Здесь также на видео видно, что отсутствует практически хрящ. Ну, это после резекции остеофита КАМ головки. Вот он резицировал, пинцер кам. Ну и дальше, так, секунду. дальше он устанавливает коллагеновую мембрану, андрогайт, в полость сустава. Все это, вот здесь он показывает, как правильно ее нужно брать графтером, чтобы не повредить и чтобы не перепутать стороны мембраны. Устанавливает он ее в сухой среде, то есть удаляет полностью жидкость из сустава. И через конюлю артроскопическую вводит в полость сустава. Вот там видно, через эту, конь... через эту же конюлю установлена дренажная трубочка такая, по которой он осушает сустав. Ну, вот видно, как мембрана введена. Здесь какие-то у него на самом деле технические трудности возникли. И эта трубочка очень мешала ему расправить мембрану. Честно говоря, не очень нам понравилось это. Затем он удалил эту трубочку и ну, получилось все нормально. Не будем на этом зацикливаться. 
Мы выполняем артроскопические операции в положении на спине с ортопедическим инструкционным столом. И ОП у нас расположен не сбоку, как у него. Ну, тоже на самом деле удобно, все хорошо. Доступы стандартные, артроскопические. Уровень тракции ну, вот не превышает, наверное, вот такой. То есть больше мы никогда не делаем. И достаточно хорошо все видно, все четко. Выполняем также резекцию остеофитов максимально, как это возможно, при артрозе. Как видно вот на этом слайде. То есть резекцируем остеофит, пинцер и кам. Это дает значительное увеличение амплитуды движения в послеоперационном периоде. У нас есть пациенты с результатами увеличения движений по сравнению с дооперационными до 70% от исходного. Проводим также шов суставной губы, если это ну, либо резекцию, либо шов суставной губы. И вот фотография установки логиновой мембраны Хандрогайд. Ну и несколько клинических примеров, также с видео, с установкой мембраны, деформирующий артроз, выраженный болевой синдром, резкое ограничение движения. У пациентки 64 года, консервативное лечение без эффекта проведенное. Выполнили артроскопию тазобедренного сустава, вывели вот такой вот отслаивающий э, дефект хряща э, третьей степени. Э, э, вот такой огромный дефект головки э, тазобедренного сустава. Э, далее э, мы удалили, естественно, этот фрагмент хрящевой нежизнеспособный обработали поверхность шевера до так называемой капли росы и в зону дефекта было уложено так, тоже в сухой среде мембрана хондрогает вот видно на видео как мы ее расправляем ну это не коленный сустав поэтому достаточно сложно манипулировать инструментами, очень ограниченное пространство и таких четких картинок, как у Гурам Давыдовича, конечно, очень сложно добиться, но тем не менее видно, как мембрана укрыла полностью зону дефекта и удалось даже вот отснять видео. Следующий Пациент 58 лет, болевой синдром, также при ходьбе, более ограничения движения в течение года, деформирующий артроз, видно резко сужена суставная щель. Пациенту выполнили артроскопию тазобедренного сустава, вывели дефект хряща вертлужной впадины, практически отсутствие хряща на вертлужной впадине. Провели обработку, удалены остатки поврежденного хряща. Так, сейчас, секунду. Остатки хряща поврежденного удалены. Выполнен микрофрактуринг. И в зону дефекта... Да, микрофрактуринг можно выполнять с помощью дрели, либо с помощью шила. Ну, в данном случае вот, удобно было с помощью шила. И здесь уже мы мембрану Хондергайд установили в водной среде, вот, что значительно улучшило видимость. Вот видно, как устанавливается мембрана, расправляется эндоскопическими инструментами. И далее выполняется тракция. Сейчас тут будет видно. Вот практически уложена уже мембрана и проводится тракция. Так, так, так. В отличие от коленного сустава, эта методика 
проще тем, что не требует применения клея. То есть за счет тракции, вот проводится тракция, очень хорошо видно, удалось это все снять. Вот так расположена мембрана, внизу головка, вверху служит впадина. То есть не требует клея, достаточно иммобилизации и тракции сустава. Так. Это снимок после установки коллагеновой мембраны, на котором видно даже увеличение суставной щели. То есть мы сами немножко даже были удивлены ну, удалением стофитов. И если вы видите, то суставная щель увеличена. То есть ну, это вообще как бы нонсенс. Но, по крайней мере, это видно хорошо на снимке. Это не фотошоп. То есть это наш снимок реального пациента, который э, в послеоперационном периоде отметил редкое уменьшение болевого синдрома и увеличение амплитуды движения. В артроскопическая хондропластика не требует применения клея, как я уже сказал, что значительно облегчает технику установки мембрана. То есть не нужно ее подшивать. Ну, и это достаточно технически сложно. Начиная с 2014 года мы выполняем такие операции. Проведено 36 хондропластик тазобедренного сустава по методике АМИК. Результаты оценивались и были значительно лучше у 29 пациентов, у которых хондропластика была совмещена с удалением остеофитов, пинцер и кам, и ну, швом или резекцией суставной губы. Вне зависимости от возраста у 34 пациентов было достигнуто улучшение. Двум пациентам Проведено эндопротезирование сустава через 3 и через 6 месяцев после артроскопических хондропластики в связи с прогрессированием артроза и болевого синдрома. 32 пациента в отдаленном послеоперационном периоде отметили значительное уменьшение либо полный регресс болевого синдрома. И увеличение амплитуды движения отмечалось ну, практически у всех пациентов. В 6 случаях достигало 70% от исходного. Все, на этом все. Спасибо большое за внимание. Сергей Александрович, спасибо огромное. Вот когда вы сейчас показывали видеокадры от Фонтаны, профессора Фонтана, Андрея Фонтана, я сразу вспомнил, потому что я тоже был в его клинике и тоже был восхищен его виртуозностью и как он это делает. И мне показалось, что это настолько легко, Просто, ну, то что тут делать, да, вот так вот, со стороны кажется. Но когда я вернулся, когда я попробовал, я сказал, нет, пускай молодежь занимается этим. Потому что у меня вот с тазовидным суставом как-то вот дружба не получилась. Вот. Но я вижу, что у вас вы дружите э, с этой технологией, и у меня тогда к вам шкурный вопрос. <coughs> Могу я к вам прислать пациента молодого на консультацию? Что-то там проблема, что-то с тазобедренным суставом? И пока еще не знаю, сегодня делают МРТ, и я теперь знаю, кому отправлять, кого могу рекомендовать. Вы не будете возражать, если я ваш телефон дам? Я всегда за Гуром Давыдович. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. А, а, дорогие коллеги, ну вот посмотрите, мы сегодня вам показали разнообразные области применения. Мы намеренно не коснулись еще одной области, которая сегодня набирает популярность. Это реконструкция менисков с помощью коллагеновых мембран. Это та технология, которую разработал и широко внедрил в мировую практику Томак Пионтак. Вот. Но это отдельная тема, и я специально не стал ее как бы смешивать с сегодняшним нашим мероприятием, потому что Томак и Пионтака нужно слушать одного, и только тогда он раскроет все секреты вообще и все прелести вот этой современной технологии. Но я очень надеюсь, что мы смогли сегодня вам показать хоть какую-то часть тех возможностей технологии АМИ, какая сегодня нам доступна. Давайте посмотрим, есть ли вопросы, и если есть, попробуем ответить на ряд из них. Давайте. Вот как раз по, 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 по горячим следам. Сергей Александрович, к вам такой да -да. вопрос из Волгограда. Ну, наверное, с моей точки зрения, он больше философский все-таки. 
Сергей Александрович, как вы думаете, через какое время пациентам после хондропластики пойдут на эндопротезирование? Ну, вот я уже в презентации рассказывал, у нас два пациента были, которые пришли к нам на эндопротезирование через три месяца и второй где-то через полгода. Выраженный болевой синдром и прогрессирующий артроз. Ну, видимо, он прогрессировал и до нашей операции, и наша операция, наверное, явилась таким ну, уже поводом для еще, еще большего прогрессирования. То есть в данном случае это мембрана, и наша операция не, не, призыв, не а, привела ни к каким положительным результатам, и пришлось выполнить эндопротезирование. Но отдаленный максимальный результат у нас 6 лет. То есть пациент ходит, и он не хочет делать эндопротезирование. То есть его все устраивает, он доволен, он, он смог гулять, он смог проходить расстояние более километра. То есть до этого он не мог там 30 метров пройти. И все устраивает. Вот такие есть результаты. Ну, здесь надо, можно я дополню, да? Конечно. Здесь просто надо, уважаемые коллеги, понимать, что технология АМИК – это не панацея. И мы как бы не можем гарантировать пациентам, что они уйдут от эндопротезирования. Скорее всего, это дело времени, но наша задача – оттянуть от этой операции на максимально возможный срок. Особенно, если речь идет о совсем молодых пациентах. Так, есть еще вопросы? Ну, есть вопрос по поводу, это вопрос, наверное, ко мне, где, значит, когда вы делаете операцию, что вы делали с измененной стороной операции основания основной фаланги? Вы знаете, ничего не делали. Ничего не делали, и, собственно говоря, основной прицел был как раз на измененную головку плюсневой кости, куда идет основная вся нагрузка. Поэтому основание основной фаланги не трогалось. И вот вопрос по поводу бюджета, вот этого угу. ненавистного по всем, да, входит ли данные методики в программу ВМП? Входит. 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 Ну, вроде бы все, да. Вот еще, Сергей Александрович, если позволите, к вам вопрос пришел. Да, да, конечно. А, в последнем клиническом примере у больного протрезионный коксартроз с уже не суставной щели по всему периметру. А, вы производите пластику только верхнего полюса. А что же с основной суставной поверхностью? Ну, здесь, наверное, тоже я, я позволю начать, если вы позволите ответ. Все-таки основная да, да. проблема как раз здесь идет, как раз с верхнего полюса начинается. Основная нагрузка, наверное, сюда идет. Поэтому всю поверхность суставной очень сложно заместить. Да и невозможно. И не нужно, наверное, поэтому... Мне кажется, что... Видите, как получается очень часто дефекты хряща возникают из-за повреждения суставной губы. То, как по аналогии с коленным суставом, так же как поврежденный миниск разрушает хрящ мышелка с бедренной кости, больше дырцовой. И поэтому дефект возникает не по всей поверхности, а как раз вот верхний край вертложной впадины. И в таких случаях, да, это очень эффективно. Так, ну что ж, да, да, я полностью согласен. Ну, вот на данную минуту это все вопросы были. Все вопросы. Угу. Ну чудесно, я думаю, что нам уже и по времени-то надо закругляться. А, Сергей Александрович, Максим Анатольевич, огромное вам спасибо, что поддержали нас, что нашли время быть с нами, поделиться своим опытом. Я очень надеюсь, что было слушателям интересно. Надеюсь, что нам придут какие-то отзывы, что понравилось, что не понравилось. Хочу напомнить, что через две недели я буду проводить очередной вебинар, посвященный современным подходам пластики передней крестообразной связки. 25 августа это все будет проходить, поэтому, пожалуйста, кому это интересно, присоединяйтесь. Я обещаю, что мы поделимся с вами очень интересными наблюдениями. Вот. И еще раз в заключение хочу поблагодарить наших партнеров, наших друзей, компанию МСТ, компанию Байер и Биотехнос за поддержку. Я искренне надеюсь, что они и дальше будут с нами дружить. 
мы вообще-то ребята такие дружелюбные, mm -hmm. умеем дружить, поэтому я очень надеюсь, что с нами все будут дружить. И до новых встреч. Пожалуйста, берегите себя, своих родных. Ждем вас на следующий вебинар. Всего хорошего вам, всем вечера. Всего доброго. Берегите себя.